بسم اللہ الرحمن الرحیم بزرگان محترم اور ناظرین کرام آج پانچ رمضان المبارک ہے اور ہم سور یوسف کے پانچویں حصے کو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جب سیدنا حضرت یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائیوں نے ان کو قافلے والوں کے ہاتھ چند ٹکوں کے بدلے میں فروخت کر دیا تو فروخت کرنے کے بعد تھوڑی دور تک قافلے والوں کے ساتھ چلے تاریخی روایات میں ملتا ہے جب شہر کنعان سے تھوڑی دور آ گئے تو قافلے والوں سے کہا کہ جس بچے کو ہم نے تمہارے ہاتھوں فروخت کیا ہے جس کا سودا ہم نے تم سے کیا ہے اس کو بھاگنے کی عادت ہے کہیں ایسا نہ ہو یہ بھاگ کر کے تم سے چلا جائے انہوں نے ایسا اس بنیاد پر کہا کہ ان کو خطرہ تھا کہ کہیں حضرت یوسف قافلے والوں کے ہاتھوں سے نکل کر والد کے پاس نہ پہنچ جائیں اور حضرت یعقوب کے سامنے ہمارا راز فاش نہ ہو جائے قافلے والوں سے کہا قافلے والوں نے یہ سن کر کے تاریخی روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف کے معصوم ہاتھوں میں نازک ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال دیں اور اسی طرح لے کر کے مصر کے بازار تک لے کر قافلے والے ان کو گئے ہیں اس کے بعد قرآن بیان کرتا ہے وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته اكرم مثواه یعنی جب قافلے والے لے کر کے بازار مصر کے اندر گئے تو قران تو قصے اور داستان کو ایجاز اور اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہے صرف مین پوائنٹس کو قران ہائی لائٹ کرتا ہے اور قران کا یہی بیان کرنے کا انداز ہے جب قافلے والے لے کر کے گئے ہیں بازار مصر کے اندر تو حضرت یوسف کے حسن کی بنیاد پر بہت اونچی اونچی بولیاں لگی جب اوکشن شروع ہوا تو بڑی اونچی اونچی بولیاں لگائی گئیں تو حضرت یوسف عزیز مصر جو مصر کا وزیر خزانہ تھا اس کے حصے میں آئے اور کیا دے کر کے خریدا تاریخ روایات کے اندر آتا ہے حضرت یوسف کے وزن کے برابر سونا مشک اور ریشمی کپڑوں کے بدلے میں حضرت یوسف کو اس نے خرید لیا خریدنے کے بعد گھر کو لے کر کے آیا اس کے بعد قرآن بیان کر رہا ہے کہ جب وہ گھر کو لے کر کے آیا تو اپنی بیوی بی سے آ کر کے کہا کہ اکریمی مسوا جس کو میں خرید کر لایا ہوں اس کے رہنے کا اچھا انتظام کرو اس کو کوئی تکلیف نہ ہو کوئی پریشانی نہ ہو ہر سہولت اس کو مہیا کرو اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جتنے واقعات ہو رہے ہیں حضرت یوسف کے ساتھ کنویں میں ڈالنا وہاں سے قافلے والوں کا نکالنا اس کے بعد بھائیوں کا آ کر کے قافلے والوں کے ہاتھ فروخت کر دینا قافلے والوں کا آ کر کے آکشن کرانا وہاں سے عزیز مصر کا خریدنا اور عزیز مصر کا لا کر کے اپنے گھر میں رکھنا اپنی بیوی سے اعزاز و اکرام کا کہنا یہ اتفاق نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا تکوینی نظام ہے یہ تمام واقعات موتی کی ایک لڑی کی طرح ہیں جو ایک ہی دھاگے میں پروئے ہوئے ہیں بہرحال عزیز مصر نے آ کر کے کہا یہاں پر آ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک جملہ مفسرین اکرام نقل فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ ہسٹری آف ورلڈ کے اندر اب تک جو ہوئی ہے اس میں تین لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جو قیافہ شناس ہیں جو چہرے کو دیکھ کر پڑھنے والے ہیں نمبر ایک پر عزیز مصر جس نے حضرت یوسف کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ بچہ ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا جس کو اس نے اپنے اگلے جملے میں کہا اسا ینفعنا اور دوسرے حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ صاحبزادی جس نے حضرت موسا کے بارے میں آ کر کے اپنے والد سے کہا تھا یا اب استاجر ہو ان خیر من استاجر القوی الامین اور تیسرے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اپنے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ ثانی مقرر کر دیا تھا بہرحال عزیز مصر نے آ کر کے کہا کہ بچہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا او نتخذه ولدا یا ہم اس کو اپنی اولاد یعنی بیٹا بنا لیں معلوم یہ ہوا کہ ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی اس کے بعد قران بیان کرتا ہے وکذلك مكننا يوسف في الارض وكذلك مكننا ليوسف في الارض اس طرح ہم نے اس ملک کے اندر یوسف کو پناہ دی جس نے ان کو خریدا تھا عزیز مصر جو مصر کا وزیر خزانہ تھا اس کا نام تاریخ روایات کے اندر قطفیر 
یہ اطفیل ذکر کیا جاتا ہے اور جو اس وقت مصر کا بادشاہ تھا جو قوم عمالقہ سے تھا اس کا نام ریان ابن عسید ذکر کیا جاتا ہے جو حضرت یوسف کے ہاتھ پر بعد میں ایمان لے کر کے آیا اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال بھی ہوا تو اللہ تبارک و تعالی اس جملے کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم نے اس طرح یوسف کو پناہ دی اور اس کے اندر آئندہ آنے والے واقعے کی بشارت بھی ہے کہ ہم نے پناہ دے دی ہے اور بڑے گھرانے میں حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام آ گئے ہیں اب آنے کے بعد ہم کس طرح ان کو مصر کی باغڈور بڑے ملک کا بادشاہ کیسے بناتے ہیں کہ اسی طرح بنائیں گے جیسا کہ ہم نے ان کو ہلاکت سے بچایا تمام مصائب سے بچایا اور لا کر کے ایک بڑے گھر میں پناہ دے دی ہے من تأویل الاحادیث اللہ فرماتے ہیں اور ہم ان کو باتوں کی صحیح تعبیر سکھلائیں گے اس کے اندر تمام طرح کی باتوں کی تعبیر ہے جیسا وحی کو صحیح سمجھنا وحی کو سمجھنا اس کو بروئے کار لے کر کے آنا خوابوں کی صحیح تعبیر سمجھنا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جب پہلے فرما دیا کہ ہم نے یوسف کو یہاں اس ملک کے اندر لے کر کے آ گئے ہیں جگہ دے دی ہیں تو ظاہر سی بات ہے اشارہ ہے اس بات کا کہ ہم حکومت کی باغ ڈور بھی دیں گے پھر وہ عدل و انصاف کریں گے لوگوں کی باتوں کو صحیح طور پر سمجھیں گے اور خواب کی تعبیر بھی اس کے اندر شامل ہے اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں واللہ غالب على امری ولكن اکثر الناس لا يعلمون اللہ اپنے ہر معاملے پر قادر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے آپ نے ارشاد فرمایا جب اللہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو دنیا کے تمام اسباب اسی کے مطابق کر دیتے ہیں ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اس جانب نگاہ نہیں کرتے یہ جتنے واقعات ہوئے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے بطور اسباب کے کیے ہیں ان تمام کے تمام کو ایسا ہی کیا گیا لیکن لوگ نہیں سمجھتے اور لوگ نہیں جانتے ہیں یعنی لوگ اللہ تبارک و تعالی کی جانب نگاہ نہیں رکھتے ہیں کہ وہی قادر مطلق ہے وہی سب کچھ کرنے والا ہے اس کے بعد قرآن کا بیان ہے ولما بلغ اشده آتیناه کہ جب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جوانی کی عمر کو پہنچ گئے طاقتور ہو گئے قوی ہو گئے آتینا ہم نے ان کو علم و حکمت عطا فرمائی اس سے مراد نبوت ہے مفسرین اکرام جمہور مفسرین کی یہی رائے ہے کہ حضرت یوسف کو اس وقت آ کر کے نبوت سے سرفراز کیا گیا علم دیا گیا حکمت دی گئی اس سے مراد نبوت ہے ہاں اس بات کے اندر مختلف روایات ہیں کہ عمر کیا تھی بعض نے کہا کہ تیتیس سال یعنی تھرٹی تھری ایئرس بعض نے تیس سال کہا اور بعض نے چالیس سال بھی کہا ہے نبوت دے دی گئی اور آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیا کرتے ہیں یعنی ہمارے ساتھ جو احسان کا معاملہ کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہے چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام یہ جو بدلے دیے جا رہے ہیں وہ اس بنیاد پر کہ یوسف علیہ السلام ثابت قدم رہے اور صبر کرتے رہے پارسائی دکھائی پاکیزگی پاک دامنی دکھائی اس کا بدلہ یہ نکل کر کے آیا اشارہ اس میں میرے آپ کے اور ہر امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے ہے کوئی بھی ہو چاہے اگر وہ ہمارے لیے احسان کا معاملہ کرے گا محنت کرے گا چاہے زمانہ کوئی بھی ہو جیسا کہ اب رمضان کا زمانہ ہے اور بالخصوص اہل خیر حضرات کے لیے جن کو اللہ نے مال دیا ہے بہترین موقع ہے خدمت کرنے کا غربا کی پڑوسیوں کے خیال رکھنے کا یہ بھی احسان کے اندر آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ بھی ضرور بالضرور عطا فرماتے ہیں